沖縄市産婦人科医クリニック島袋ふみです。今日は発芽玄米と雑穀米についてお問い合わせがあったのでお答えしたいと思います。まず発芽玄米についてなんですけど、お問い合わせ内容をちょっと読み上げてみます。先月から健康のためにとファンケルの発芽玄米を購入して食べています。サイトの記事を拝見しましたが市販の発芽玄米は発芽させた後に乾燥させているので避けるようにとのこ内容です。目からうるこでした。購入元の情報では栄養価が高いとあり期待して購入しましたが他の食べ物の栄養吸収を邪魔してしまうなら期待ができませんね。あと雑穀米も食べていますがメリットしか紹介されていないため信じて購入しています。こちらもデメリットなどがご存知でしたらご教示いただきたいですっていうお問い合わせですまずですね発芽玄米についてなんですけど私のあの玄米についての記事を見てもらったっていうことで記事の内容なんですけどまず植物の種には酵素の働きを邪魔する力があるんですねで水につけて発芽させるとその酵素を邪魔する力が解除されるんですなのであのちゃんと消化吸収されて自分の体に害にならないような状態になるとで水につけないと酵素阻害作用によって他の食べ物の栄養吸収を邪魔してしまうなので玄米を健康にいいと思って一生懸命食べてたらすごい鉄欠乏性貧血になっちゃって鉄不足になっちゃったなんていうこともあったりするんですねなので、まあ、玄米含めてですね食物の種生のものを食べる場合には必ず水につけて発芽させてから食べる例えば大豆とか芽は出ないんですけどしっかり水につけてからあの調理してあげるっていうのもそういった理由なんですね。で、発芽させた後に乾燥させるとですね、再度ねこのお米だったり食物の種が酵素阻害作用を強力に持ってしまうってことで、発芽させた後お米を乾燥させずにそのまま炊く必要があるのと、市販の発芽玄米っていうのは発芽させた後に乾燥してしまっているので、それをそのまま食べるとあの健康に良くないと。結局発芽玄米を買うんだったらまたさらに水につけてあげないといけないんですけどそれであればもともと普通の玄米を水につけてあげてそれで炊いた方がずっとお安いしあの問題ないかなと思いますで、まあ、玄米水につけるっていうのは簡単に自宅でできるのです,ですねあの自分で水につけてあげればいいということになりますでこれあの以前私が自分で米を水につけてつける前とつけた後で写真に撮ったものですけど水につける前の玄米はこのようにこ,うここのところの,あの肺がんとか芽が出てないんですけど水につけてあげるとこうやって芽が出てくるとであんまり長くつけてビヨーンと芽があの出ちゃうと今度米の栄養が芽に全部いっちゃうので、まあ、そうならない程度にちょっと芽が出る程度っていうのが発芽玄米で栄養が取れる状態ですねでまああのこちらのコラムであのこの写真含めて発芽玄米づく作りと炊き方について紹介しているのでぜひこちらも見てもらいたいですで、発芽させた玄米を使った丸座小材餅っていうお餅があるんですけどあのお餅って普通白米じゃないですかで玄米の餅でもやっぱりこの発芽させてなければ消化に難しいかなっていうところなんですけどこの丸座小材餅はその発芽玄米にこだわって発芽させてからお餅にしてるだから非常に消化にいいんですよっていうことでですね食べやすいということでいいなーって、まあ、お値段がちょっと高いんですけど、まあ、その辺で朝ごはんにサンドイッチ買ったりとかねそういうの考えるとずっとそれよりも栄養があるのですごくいい商品じゃないかなと思いますでこの丸ざこ大餅をあの開発した方が書いた「体も心も幸せになる小大餅新玄米の食べ方」っていう本があるんですけど、まあ、この本でですね非常に詳しく温度管理も紹介してですね発芽玄米の作り方玄米を発芽させる方法っていうのが書かれてるんですでまあこれはで確実に玄米が発芽するだろうとは思われるんですけどちょっと温度管理とか面倒くさそうだなーっていうところなんですねでもちろん寒い冬の北海道とかだと室温では全然ああの芽が出ないのである程度ぬるま湯使ったりとかする必要があると思うんですけどまあとりあえずズボラにですねだいたい水につけて芽が出てるか確認して炊くっていうところでできる範囲でちゃんと水に蹴ってあげるっていうのが大事かなと思います。で、冷蔵庫に入れたりとかしてしまうとですね、冷たすぎて芽が出ないので、やっぱり室温もしくは室温が低ければお湯を使ってあげて芽を出させてあげるっていうところが大事かなと思います。で、えっと、玄米の炊き方なんですけれど、まあ、ユイクリンクのキッチンでは圧力鍋
であの炊いてあ圧力をかけないのがいいんで圧力をかけないで大きい鍋で炊いてそのまま少し蒸らしてあげるっていうような炊き方をしているんですけれど普通の炊飯器でも本当に発芽させちゃった玄米だったら普通に炊けるんです玄米モードって非常に高温で長時間で調理するのでもう本当に普通の炊飯モードで炊いてあげたらいいんじゃないかなと思います。で玄米をあの水につけた時にその水の中に有害物質玄米の毒の部分がですね溶け出してくるっていうお話があったのでこれはこだわって水につけたら必ずお水は変えてあげてから炊いてあげた方がいいかなっていうふうに思いますで玄米をそのまま炊飯器に入れたら発芽ちょうどいい温度管理で発芽させてあげてそのまま炊いてくれるっていうね結構お高い。発芽玄米炊飯器っていうのがあるんですけれどこれってすごい便利だなぁとは思うんですけれどそうするとこの発芽させた水を変えずに炊くってところになるのでそこをちょっと私としてはこだわって一回は水か変えたいであればその高い発芽玄米炊飯器じゃなくて普通の炊飯器で安い炊飯器で全然いいんじゃないかなっていうふうに思いますあの玄米発芽玄米を炊くにあたってはですねで炊飯器の内側のテフロン加工がちょっと気になってこの毒はどう,どうなんだろうってことでそういう加工がされてない炊飯器ってないのかなっていろいろさチェックしてみたんですけどやっぱりこの加工されてない内側ってないんですよねどうしても米がくっついてしまうのでとすると、まあ、そこは目をつぶってただし非常に長い期間保証内側が保証されてますっていうような内側の方が丈夫で加工がどんどん食べ物についていくってことがテフロンとかね有害物がついていくことがないのかなっていうことで、まあ、ちょっとお高い内釜の炊飯器を使うというのがいいかなというふうに思いますもちろんですね究極に言えば土鍋で炊いてそのまま食べるこれがもう最高に米ご飯も美味しいしそれからテフロン加工とか変な有害物も気にならないんですけど、まあ、これがいつもできればいいんですけど、まあ、なかなかそれが難しいっていうところでは、まあ、できる範囲である程度手を抜きながらでもしっかり栄養のある玄米を食べられる発芽玄米を食べるっていうのがいいんじゃないかなと思いますで次にあの質問の方で,ですね雑穀米のデメリットっていうのはあるのかっていうところなんですけど、まあ、デメリットっていうのは特にないと思うんですけど1、まあ、つ挙げるとすると雑穀って結構お高いんですよね値段が高いっていうことでまああの雑穀米として小袋分けされているようなものっていうのはこうかさ増しするような感じでいろんなものが入ってるって言いながらも実は米が入ってたりするんですよね玄米が入ってるのが多いんですで実際にですねネットで発芽16雑穀っていう商品をチェックするとですね一番原材料の中で一番最初に来るのが一番多いものなんですけどたくさん入ってるのが餅玄米っていうことでやっぱり玄米が最初に入っててあと麦とかですねそれからこっちも青玄米っていうことで玄米ですねその後黒米またもち麦が入ってきた鳩麦って結構麦がいっぱい入ってるんですよねこういった安い雑穀がたくさん入ってでまあきびとか泡とか赤米黒米っていうのは結構高いのでこういったのは多分少しずつしか入ってないんじゃないかなというふうに思われますなのでえっと値段が高いのと原材料をチェックしてちゃんと栄養があって食べたい雑穀が入ってるのかで小袋分けされてると結構値段が高いかなっていうところでこの16雑穀ですね1袋 25g で25袋で3300円ぐらいでネットで売ってたんですねで他の雑穀米としてはですね黒米赤米緑米に発芽玄米押し麦冷え泡冷えきび泡っていうのが1キロで2731円っていう、まあ、約3000円ぐらいっていうのがあったんですけど、まあ、こちらの方が量も調整できて費用的には安いような感じがするんですけど押し麦いるかなっていうところであと発芽玄米とかいるかなっていうところでは、まあ、自分で必要な雑穀を選んでそのままご飯に混ぜて炊いてあげるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で白米に雑穀ちょっとだけ混ぜて雑穀米食べてますっていうふうに言われる方がいるんですけどまあやっぱりちょっと量がちょっとだけっていうんであればやっぱり玄米はちょっと大変で雑穀を少し混ぜるぐらいで食べたいですっていう場合には七分漬き米に雑穀を混ぜるとまあより栄養が取れるのでおすすめかなというふうに思いますまあできればね発芽玄米に雑穀を混ぜて食べてあげるこれがたくさん栄養が取れておすすめな,なのでそちらの方が一番健康にもいいし栄養が取れるんじゃないかなというふうに思います。
ということでですね発芽玄米と雑穀米についてお伝えしましたありがとうございました